、えー、朝日焼きの松林宝斎と申します。京都の宇治というお茶の器を作っている場所で、400年お茶の器を作っている釜元、その16代目宝斎を襲名しています。朝日焼きは、まあ、この場所あ、宇治で400年前に初代宝作という私の一族がお茶の器を作り始める。そこから歴史が始まりました。一番最初、小堀演習という写真、えー、とともにお茶の抹茶の茶碗を作るというところから歴史が始まり、それを、まあ、いわゆる大名ですとか茶人、えー、お茶の器を使って茶の湯を楽しむ人たちの間で、えー、楽しまれながら歴史を紡いできました。今ここに並べているのは、実は明治時代、まあ、今から150年ぐらい前の注文書です、えー。はがきでいろんなお茶屋さんから注文を受けている。ちょうど同じ頃、これは明治13年の焼き物買い上げ帳ですね。まあ、注文をもらったものを記録した者たちですね。大体160、70年ぐらい前から、煎茶器。これは抹茶ではなく、今度はリーフのお茶。この煎茶を飲むための器、煎茶器、急須を作り始め、その時に磁器という素材を使い始めました。まあ、朝日焼き、長い歴史があるんですけれども、例えばこれは焼き物の釉薬の調合に関して書き残したものであったり、これはその役所ですね。役所に対して、こう、朝日焼きが、えー、釜を焼くということを、まあ、届け出た、まあ、そういう書類であったり、まあ、そういったものが残っていたりします。え、以来、朝日焼きは、陶器の抹茶茶碗、そして磁器の急須。まあ、この二つを、軸として、えー、いろいろな日常のもの、そして非日常的なお茶を楽しむ器と、この両方を作ってきた歴史があります。この写真はビクトリア・アルバート・ミュージアムロンドンのミュージアムの中にある朝日焼きの茶碗であったりあるいはこのフリーアミュージアムはアメリカのスミソニア博物館ですねワシントンにある博物館の中に茶碗、まあ、私は今朝日焼きの16番目の当主という形でずっと器を作ってきていますけれどもやはり自分が影響を受けている一番これはあそれぞれ朝日焼きの当主、えー、15人それ以前にいるわけですけれども、父であったり祖父であったり、えー、彼らが作ってきた器、えー、特にまあ初代は何を作ったんだろうか、何を目指して器を作り始めたんだろうか、そういったことはすごく自分の中で常に考えながら器を作っています。もう一つ大きなことは、えー、16代、400年続いてきた、それぞれその当主は、そのの時代代現代を生きているつまり私にとっては今この時代に生きているということがすごく大事なことですので今自分が生活する中で、えー、受ける刺激、えー、そういったものを制作の中で常に大事にしています。ここを入れる、まあ、インセンスボックスをとして作られた、えー、工房というこれ実際にはすごく小さなものなんですけれどもこれは、えー、カナダのモントリオール美術館の中にあるんですけども、実はこれはフランスとすごく縁のある美術館で、えー、あり、コレクション。この小さなインセンスボックスばかりを2000点ぐらい集めたフランス人が実はいまして、えー、多分皆さんご存知だと思いますけども、クレマンソーという方が、えー、日本の小さな器を2000点ぐらい集めて、その中に朝日焼きの器も7点、えー、あるんですけれども、それがすべて今、カナダのモントリオール美術館の中に、えー、寄贈されていまして、えー、そのうちの一点がこの、えー、作品になります。まあ、今自分のスタイルということが一つ大きくあるとするならば、それは
、モダン、まあ、常にモダンな器っていうのはどの時代も作ってきたと思うんですけれども、自分にとってモダンというのは、ある種の美しさ、それは現代的な空間の中に自分の器がいかに映えるかということを、まあ、すごく考えながら、昔であれば、お茶の器というのは日本の伝統的な畳の上であったり茶室の中で楽しまれるものとして培われてきたもの。でも今現代自分たちの器というのは、例えばテーブルの上であったり、えー、茶室であっても、また昔ながらの茶室とは全然違う、えー、明るさを持ったあ茶室。まあ、そういった中で美しく見える。特に私が作った使っている釉薬で言うと、えー、月白釉というブルーの釉薬、えー。これは非常に、まあ、現代的な色だなというふうに私は思ってるんですけれども、その明るい中で美しく見える色というものをすごく大事にしてる。ねまあ、朝日焼きの茶碗の中で、えー、一番代表的な具合というのが、こういう、我々はカセ。鹿の背中と書く、カセというふうに呼んでますけれども、という反転模様が出た表情。これをいかに美しく出すかということが自分の中の作品、朝日焼きの茶碗としてすごく大事なテーマであるんです。まあ、もう一つ私の作風の中で非常に重要な位置を占めるのが、この水色、月白湯という釉薬の名前で呼んでますけれども、この淡い水色、この釉薬を使った作品です。この釉薬は、えー、まあ、美しいブルーの発色をしてますけれども、やはり、のぼりが舞って炊くという薪の炎と、えー、藁の灰。そして少しの鉄分がうまく組み合わさった時に美しく出る色。えーまあ、この美しい色合いというのが、えー、一様でない、えー、いろんな色、透き通ってる部分、えー、それから少し溜まるとこう濃い色になっていく。このグラデーションというのが非常に美しく出てくれる。これをいかに自分の作品の中で、えー、際立たせて、えー、見せるか。ということが、えー、大きなテーマとなっています。特に私の場合は、そのただあ美しい色というだけではなくて、そこにはあ逆によりプリミティブな、えー、土の表情、えー、というもの、えー、この土そのものが見えている部分、そして、えー、この、えー、ブルーの美しい予約の部分、これが調和するように、この白い化粧土の部分というのを作りながら器を作っていますけれどもそのバランス調和というのが、えー、非常に大事なことになりますこの作品は朝日焼きの土の中でも少し鉄分の多い土、まあ、我々赤土と呼びますけれどもその赤土を使った作品なんですけれどもその赤い土の上に、えー、白い化粧土これを藁で作った筆、刷毛で、まあ、塗っていく。そうするとこういうかすれた、えー、表情というのが出ていくんですけれども、これが、えー、波のように見えるということで、古い朝日焼きの茶碗に、えー、追い波という波の名前のついた、えー、茶碗がございます。えー、その初代の茶碗をオマージュして、えー、自分が作った作品となります。我々、こう、茶碗を作るときに、自分の持っているその美意識というものをいかに茶碗に込めるかっていうことが一つ大事なことであるとともに、えー、歴史の中で、えー、どういう部分にその茶碗を位置づけていくか、それをどう捉えて自分の中で消化していくかということが大事なことになるんですけれども、この茶碗に関しては、その初代の茶碗の一つ、お稲見という茶碗をオマージュして作ったものになります。まあ、あの、朝日焼きというのは、400年お茶の器を作っています。まあ、今、あの、我々は、こう、お茶の器を作っているんですけれども、それは、こう、自分たちのは、その大事な、こう、まあ、ミッションがあって、その、お茶を楽しむ人たちの、まあ、生活、人生っていうものを、より豊かに
にするということを器を持ってどうできるかなということを考えながら作ってきました、えー、その中で、えー、いろんな形いろんなバリエーションを持って器を作ってきましたしお茶の文化っていうものは常に、えー、変化して、えー、日本の中でも日本の外でもいろんな楽しみ方をされていると思います特に、えー、まあコロナ家の中で過ごす時間というものが多くなった社会を経験して自分、まあ、私自身が、えー、お茶を飲むお茶を楽しむということで非常にこう時間が豊かになるということを感じることが多いです、えー、まあぜひ朝日焼きの器とともにご自分のお茶を飲む時間というものを大切にしていただけると非常に我々としては嬉しく思いますありがとうございますもっと朝日焼きのことを知りたい方、朝日焼きの職人のものづくりのことに触れたい方は、アンジャパンをぜひご覧ください。